помощь я вас ищу. Оксана, я занят. Я решаю проблемы с МВФ. Понимаю, это срочно. У тебя все всегда срочно. Что? Завтра к нам с официальным визитом прибывает принц Астурийский, Жиронский и Вианский, герцог Монбланский и сеньор Балагер. Все одновременно? Нет, это один человек. Он же король Испании Филипп VI. Запланирован обед. Вы должны произвести на короля хорошее впечатление. Отлично. Значит, подкатим к нему через футбол. Какой футбол? Обычный футбол, Оксана. Если он король, значит, он болеет за Реал Мадрид, королевский клуб. Отпущу пару подколов про Месси и Барселону, и твой Филипп будет от меня в восторге. Боюсь, этого будет недостаточно. Понимаете, королевская династия славится виноделием. И я думаю, Филипп обязательно привезет пару бутылок из фамильных погребов. И, разумеется, все это нужно будет попробовать. Отлично! Наконец-то моя работа начинает приносить мне удовольствие. Сергей Викторович, это не просто пьянка. Поймите, винный этикет – это целое искусство. Вы должны уметь отличить Каберне Савиньон от Пино Нуар, Шинон Блан от Шурдане. Я понял! Но прямо сейчас я не могу, я нужен президенту. Не сейчас, вечером. Я закажу столик в ресторане с хорошей винной картой. Да. Точное время и место я укажу позже. Да, Оксана! Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что суперны, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут на бьютату слуга народа. Твои цветы у меня в комнате. Я даже... Раз расслабились. Президент Голобородько отправил 80 тысяч потенциальных пенсионеров обратно на рабочие места. Напомню, повышение пенсионного возраста было одним из требований Международного валютного фонда для получения Украины денежного транша. И президент Голобородько пошел на поводу у западных партнеров. Свой комментарий относительно ситуации дала глава МВФ Хельга Расмусен. Я осталась довольна э, визитом. Президент Колобородько заверил, что все наши требования э, будут выполнены в ближайшие сроки. Я думаю, кто это у нас тут перегаром Верховной Рады депутаты уже внесли соответствующие а это наш Павлик Морозов очухался. Подняли пенсионный возраст. Лично я был против такого решения. Ночью, а поздно вечером мне позвонил президент. У нас состоялся долгий разговор. Василий Петрович настоятельно просил выполнить требования МВФ. И мы, скрипя сердцем, все же пошли ему навстречу. Повторяю, скрипя сердцем. Как сообщили... Матери уже звонил главврач. Снова Кайлу в руки и Арбайтон. Красава, Васюк. Подарок матери сделал, что надо. Я думал, ее это не коснется. Думал? Тебя выбирали, чтобы ты не думал, а страной управлял. Маш, я внизу, спускайся. Мама, ты... Ты не обижайся, люблю. Я... Я... я просто думал, нам дадут отсрочку. Ну, ты пойми, я... Послушай, мне как сыну очень-очень стыдно. Но как президент я не мог поступить иначе. Как мама, я тебя понимаю. Спасибо. Ну. Но как пенсионер я не могу поступить иначе. Мне не больно, Толя. Все хорошо. Что ты меня 
под развезло. Тихо ты. Соберись. Спасибо. А что это такое? Ваш заказ. Четыре эспрессо в одну посуду. Что ты делаешь? Доверься мне, это проверенный рецепт от жесткого похмелья. Ужас. Да не буду я это пить. Да? Ну, вчера я тебя таких слов не слышал. Держи. Единственное, что мне сегодня нужно, это вспомнить, что я делал вчера. А ты что, вообще ничего не помнишь? Абсолютно. Представляешь? Ну, ты даешь. Я вспомнил. Ты же должен был договориться об отсрочке. Я уже был на полпути, старик. Так. И баба, кстати, нормальная оказалась. Первая иностранка, которая смеялась с моих анекдотов. Ну? Но после третьей рюмки ты лишил меня полномочий. Как? А вот так. Господи, как стыдно. Да ладно. Не, в принципе, начал ты хорошо. Да? Да. Повел разговор в правильное русло. Говорил, что Украина и Швеция — это близкие по духу страны, родственные нации, о глубоких исторических корнях наших отношений говорил. Ну, это нормально. Ну, как нормально? Я президент с моторчиком! Вы же вообще молодцы, Шведы. Вы нам все сновали. Сновали столицу вашей Рыкай Герауки, Лыбеза. Сновали. А мы вас отблагодарили? Да. А под полтавой. Вот мы вас заблагодарили. Мы же друзья. Лайки одинаковые. У вас синий желтый, а у нас желтый синий. Одинаковые. Сверки. Серые. Смотри, кого они. Нет! Как не культурно. Кстати, о культурных отношениях между нашими странами ты тоже говорил? Я говорю. Конечно. Давай. Спасибо. Еще три журнали, пожалуйста. Девочки, шведочки. Не пьете? Не уважайте. Ну что у вас? Что? О, аба, 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 и все, да. У нас на ваш амок, и на тёк. Вебров. Сами. Виктор Павлик, без узов, белоножки, мужина. Знаете, вот такие парни. А, а танцы какие? Пошли танцевать на Зверёвке. Резинки. Зверёвки. Это скандал. Да нет, ты что? Не думаешь? Это международный скандал, Вась. Слава Богу, вас помирил танец. Был еще и танец. Это конец. Да нет, это только начало. 
Потом с криками «Моя маленькая ши...» «Моя маленькая шведка, я дарю тебе этот бассейн с шампанским!» Ты заставил всех пить из него воду. Василий Петрович! Минута. Серег, давай от меня пресс-конференцию. Да какую от меня пресс-конференцию? Ты чего? Меня тошнит, ну прошу тебя. Вася, у тебя сейчас такая фактура. Ты всем своим болезненным видом показываешь народу, как тебе нелегко было принять это решение. Зачем я звонил Юрию Ивановичу, Серегу? Что сделано, то сделано. Mm. Ты так в жизни никогда не сыграешь, Вася. Mm. Серег, ну пожалуйста, неужели мы не можем... Ваш язык меня приятно удивить. А чем мне Матильда пишет смс -ки? Значит, у вас все получилось. В смысле, что получилось? Когда у тебя не получилось Хельгу Багром из бассейна вытащить, ты взял Матильду, затолкал ее в такси с криками «Шеф в готель!» скрылся в неизвестном направлении. Как я? Надеюсь, завтра все в силе. Значит, два раза получилось. Ты почему меня не остановил? Ты когда? Я занят был, я Хельгу в это время из бассейна вылавливал, спасал ее. Ш Телефон отдай. Что мы там творили вообще, Серега? Подожди, давай все-таки ответим. Вася, Рискан. пожалуйста, сядь и замри. Группа можем. Заходим. Круги под глазами не трогайте, президент должен быть изможден. Почему? Вась, потому что ты ночами не спишь. Я не сплю. Думаешь. Я не думал. Все. Ищешь решение. Я не искал, зачем я позвонил Юрию Ивановичу. Принять условия МВФ – это было единственным правильным выходом. Теперь ты страдаешь, но идешь на этот шаг. Могу я страдать и не ходить? Нет, не можешь. Вася, пойдем. Народ ждет. Садись. Дай бутылку сюда. Пробка. Да, правда. Есть такое ощущение, что пробка... Пробку отдай. А крышку, ну. Папку переверни, господи. Соберись. Хорошо. Камера готова? Да. Можно не свистеть? Нет, нельзя. Можем. Шановные украинцы, нам всем зараз дуже погано. И вам, и мне. Вася, соберись. Але мы верим, что ось-ось трошечки и нам будет краще. Вася, по тексту открой папку. Мы украинцы. Мы мужные. Сильные, вільні. Мы все это вытрываем. 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 Вася, вытры мае мо. Вытры мае мо. Супер. Еще один дуб. Я вообще не понимаю, как такое возможно. Режимный объект, хранится столько золота, ни камер видеонаблюдения, ни связи, ни дверей нормальных. Это что вообще происходит? Так там же... Да не надо оправдываться! Слушайте, вот именно. Разберитесь с этим, ясно? Ольга Юрьевна, мы... разберемся. Дмитрий Васильевич, вы же знаете, что там есть кнопка аварийного открывания двери изнутри? Знаю. Знаю, Андрей Владимирович. И вы это знаете. Но ей этого знать не надо. Да, начнем с красного. Итак, Сергей Викторович, дегустация любого вина состоит из трех этапов. Этап первый – визуальная оценка. Берем бокалы. Поставьте бокал. Надо кричать. Понял я, не брать левой рукой. Да нет, берите как хотите, главное взять за ножку. Вино не должно нагреваться теплом вашей руки. Подносим бокал на уровень глаз, слегка наклоняем. И смотрим на свет, цвет, оттенок. Что вы видите? Вино как вино. Хорошее вино должно блестеть на свету, и сверху не должно быть пузырьков от углекислого газа. Этап второй – альфактивная оценка. Какая? Оценка аромата. А -а -а. Подносим бокал и делаем вдох. Что вы чувствуете? А что должен? Хорошее вино не должно пахнуть серой и дрожжами. Далее делаем несколько круговых движений вокруг своей оси бокалом. Тем самым мы впускаем кислород в вино, и сейчас оно должно раскрыться своим истинным ароматом. Вы чувствуете этот запах? Ну, да. 
И, наконец, третий этап – оценка вкуса. Наконец-то. Стоп! Не торопитесь. Сначала вы должны слегка смочить верхнюю губу, сделать глоток, потом пожевать вино, покрутить его во рту, потом приоткрыть губы, слегка впустить воздух в рот с легким посербыванием. Показываю. А ну еще раз. Вы же вначале глотнули, а потом сербнули. А так получилось у меня, что? Я проглотил вино. Филипп не любит ошибок. Держите его во рту, вдохните, посербайте, а потом глотните. Показываю еще раз. <звы> Закрепляем на розовом. Василий Петрович. А, да. Простите, Павла Рудольфовна. Читал новый земельный кодекс. Немножко задремал. У вас запланированная встреча с главой завода Мотор Сич. Это по поводу отечественных вертолетов. Ну, да, вертолеты это как раз то, что мне сейчас нужно. А может быть, можно. Уже и... перенесла. Правда? Спасибо. Вот. Пейте. А что это? То, что вам поможет. Этим секретом со мной как-то поделился помощник Ельцин. Пейте, езжайте домой. Оставшиеся встречи я также перенесу. О, спасибо большое. Извините, я не знал, что так выйдет. Нормально. Вы это делали на благо государства. Это вас оправдывает. Спасибо. Кстати, в прошлом году Филипп VI не заключил контракт с президентом Нигерии, потому что тот попросил разбавить красное вино льдом. Вы чувствуете, вино как будто расцветает во рту. Это называется эффект распускающегося павлиневого хвоста. Действительно, целая наука. Но об этот король самого он было бы намного проще. Хорошо, что вы напомнили. Филипп VI занимается не только виноделием. Он может привезти с собой пару бутылок бренди. Алкаш. Поставьте бокал. Да что опять не так? Бренди как раз наоборот. Любит, чтобы вы его согревали теплом вашей руки. Ее. А если они с мороза? Ах. Пьем маленькими глотками. Слушай, может, не надо мешать, а, Оксан? Сергей Викторович, ягода к ягоде. Точно? У меня все под контролем. Кофейку. Что здесь делаю, Сергей Викторович? А что так официально, Сергей Викторович? Вчера ты меня так не называла. Да? Да. Тигренок. Мавр. Мой необузданный аташе. Мой неприкосновенный концу. Господи. И так тоже называл? Нет. Как это могло произойти? Да как? По-всякому было, Оксан. И так, и эдак было. Ой, боже мой, как стыдно. Почему же стыдно? Ты знаешь, я в жизни много повидал, но то, что ты вытворяла, это, конечно... Под... Ничего не говорите. Слушай, мне интересно, этому тебя в твоей дипломатической академии научили? Чему этому? Слушай, ну я же все перечислять не буду. Я просто скажу, что было не по протоколу. В моей карьере конец. Боже мой, мой мама, не 
Почему конец, Оксана? Многие с этого карьеру только начинают. А что ты ревешься? Ну прекрати ведь, но ну, я же могу обидеться в конце концов. Неужели переспать со мной это настолько стыдно? Ну? Нет. А что ты ревешь? Потому что я не так себе представляла свой первый секс. 35 лет. Мне 27. Успокойся, ты не было ничего. Не было? Не было, ты еще в такси вырубилась. А, а, почему я тогда тут у вас дома? А куда мне было тебя везти? Не, я у тебя адрес спрашивал. Единственное, что я от тебя мог услышать, это... Фефеофа и НАСА. Сеченова, 15. Ну, извините. Сергей Викторович, а что там делает мое платье? Сушится. Ты его вчера немножко испачкала. Ой, Оксана, Оксана. Значит, Сергей Викторович, у нас с вами вчера ничего не было. Оксана, единственное желание, которое вчера у меня возникало, это убить тебя. Ну, слава богу. Ну, вообще-то, это не по-человечески. Могли бы сразу во всем признаться, не ломать эту комедию. Это низко и подло. Что сразу подло? Это моя, как ее там, сатисфакция. Могу я потребовать моральную компенсацию за то, что всю ночь я тазики таскал? Так, сколько времени? Через час совещание в МИДе. Кстати, я забыл, какое там у короля Испании любимое вино? Да, господа, Голоборочка удивил. Пойти на такие непопулярные реформы – это… Ну, молодец, сам роет себе могилу. И заметьте, господа, без всякого на то компромата. Это точно. Господа, ну, пожалуйста, не двигайтесь, я же пишу. А нахера ты пишешь? Ты рисуй давай. Надо, чтобы имениннику понравилось. Виктор Федорович любит живопись. Не разбирается, правда, но любит. Кстати, такими темпами Голобородка скоро составит бате компанию в Ростове. К бабке не ходи. И нам осталось его только подтолкнуть. Ну, это мы умеем. Юрий Иванович, шалом. Тебе будет маленькое, но ответственное поручение. 